హలో అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వీడియోలో మా వారు చేస్తున్న వంటల రెసిపీస్ని మీకు షేర్ చేస్తున్నానండి సో నేను ఒక ముందు రోజు అంటే వన్ డే ముందు నేను అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను ఈ సంక్రాంతి ఫెస్టివల్కి సో తర్వాత మా వారు నేను వచ్చిన తర్వాత రోజు ఏంటంటే వంట చేసుకున్నారనమాట అది వీడియో తీసి నాకు పంపించారు నాకు అనిపించింది అనమాట మీకు షేర్ చేద్దాం తను ఎలా వంట చేసుకున్నారు ఏంటని చూసారు కదా ఇక ఇంట్లో కనుక వైఫ్స్ లేకపోతే ఇక హస్బెండ్ వంటింట్లో ప్రయోగాలు పాటలు మీరు కూడా ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు ఇక మా వారి కంటే కొంచెం వంట చేయడం వచ్చు కాబట్టి కొంచెం పర్వాలేదండి నాకు ఎప్పుడైనా నాకు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఫ్రీగానే ఉంటారనమాట తనకి కొంచెం వంట వచ్చు కాబట్టి ఇబ్బంది పడకుండానే చేసుకుంటారు ఇందులో కొంచెం నేను లక్కీ అనుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా నా వంటలు తిని 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 నాకు బోర్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు నేను మా వారిని చేయమంటుంటారు అనమాట కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి తను వంటలు అంటే కొంచెం మనం చేసింది ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది అలాగే వేరే వాళ్ళు చేసింది ఇంకొక టేస్ట్ ఉంటుంది కదా ఒకళ్ళ టేస్ట్ ఒకళ్ళకి రాదు కాబట్టి అంటే చెయ్యి మారినప్పుడు వంట కూడా ఆటోమేటిక్గా మారిపోతుంది అనమాట సో నాకు మా వారు చేస్తే నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ అయితే చాలా ఇష్టం అండి సో తను ఇక నేను అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తను చేసుకున్నారనమాట మా వారు అలాగే మా వారు ఫ్రెండ్ కూడా వచ్చారంట ఇక నైట్ డిన్నర్కి సో ఇద్దరు కలిసి ఎమ్మి ఎమ్మిగా వంట అనేది చేసుకున్నారు ఏంటంటే మటన్ పులుసు చేసుకున్నారు అలాగే బాయిల్డ్ ఎగ్ మసాలా ఫ్రై అంటండి నేను తను ఎలా చేశారనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి మటన్ కర్రీకి అంటే మటన్ పులుసుకి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు కదా మొత్తం చూసారు కదా బిర్యానీ ఆకు చెక్క వేశారు అలాగే కరివేపాకు ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వేసేసి పసుపు వేసి వేయించుతున్నారు అనమాట సో తను స్టైల్లో తను చేస్తారండి అంటే నేను చేసేటప్పుడు ఏం తను చూడరు అనమాట తను మైండ్కి ఎలా అనిపిస్తే ఎలా చేయాలి ఏంటని తనే చేసేసుకుంటారు సో ఆనియన్స్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అందులో పుదీనా కొత్తిమీర యాడ్ చేశారు చూసారు కదా ఇలా ఈ విధంగా చేసేస్తారనమాట చాలా సింపుల్గా ఈజీగా చేసేస్తారు నేనైతే ఓ వంట చేయాలంటే ఆప సోపాలు పడుకుంటే చేస్తాను తనైతే చిట్కలు చేసేసి అక్కడ పెట్టేస్తారండి ఎంత ఫాస్ట్గా చేస్తారు చూసారు కదా ఇందాక మసాలా పట్టారు కదా మీరు చూశారు అందులో ఏమేమో వేసారు అల్లం వెల్లుల్లి గ్రీన్ చిల్లీ ఇక అవన్నీ వేసి చక్కగా మసాలా అనేది ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు ఇది కూడా వేసారు అనమాట సో ఇప్పుడు మటన్ చక్కగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నారు కదా అది కూడా యాడ్ చేశారు ఒక పక్కన వచ్చేసి ఎగ్ బాయిల్ బాయిల్డ్ ఎగ్ మసాలా కర్రీ అని చెప్పారు కదా అంటే అది కొంచెం ఫ్రై లాగా చేశారంట ఎగ్ మసాలా ఫ్రై లాగా ఒక పక్క మటన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటా ఎగ్స్ కూడా బాయిల్ చేసుకుంటున్నారు చూడండి ఇంకొక స్టవ్ మీద నేను చెప్తానమాట రైస్ ఒకటి పెట్టుకొని కర్రీస్ బయట నుంచి తెచ్చుకోమని కానీ తను ఇంట్లోనే కర్రీస్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు కానీ బయట నుంచి అసలు తెచ్చుకోరండి ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఎందుకంటే ఇంట్లో చేసుకున్నప్పుడు ఆ టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది కదా బయట నుంచి తెచ్చుకున్న కర్రీస్ ఏంటంటే మనకి ఇంట్లో చేసుకున్నంత టేస్ట్లా అనిపించవు అనమాట అందుకనేసి తను ఇంట్లోనే ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు సో వంట వచ్చు కాబట్టి నేను కొంచెం ఎప్పుడన్నా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నాకు టెన్షన్ అనేది ఉండదు అనమాట ఎలా వండుకుంటారు ఏంటి అన్న టెన్షన్ అనేది ఉండదు సో నేను ఇందులో కొంచెం ఇక లక్కీ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి సో మీలో ఎంతమంది ఇలా మీ వారికి వంట వచ్చు అనేది బాగా చేస్తారా ఎప్పుడైనా మీ వంట మీకు బోర్ అనిపించినప్పుడు మీ హస్బెండ్ చేయమంటారు అనేది నాకు కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు సో ఇక్కడ మటన్ రెడీ అయిపోతుంది కదా ఒకళ్ళు ఇక్కడ ఎగ్స్ బాయిల్ అయ్యాయి చక్కగా అవి ఒలుస్తున్నారనమాట పెంకు తీస్తున్నారు చూసారు కదా ఒకటే టైంలో రెండు కర్రీస్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట చాలా ఓపిక్గా అంటే మా వారు కాకుండా మా వారు ఫ్రెండ్ కూడా వచ్చారని చెప్పాను కదా సో తను వచ్చేసి స్టార్టింగ్ చూపించాను కదా ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అవి కొత్తిమీర అవన్నీ కట్ చేసి ఇచ్చారనమాట సో తర్వాత కుకింగ్ సెక్షన్ వచ్చేసి మా వారు తీసుకున్నారు ఇప్పుడు వచ్చేసి బాయిల్డ్ ఎగ్ అంతా కూడా చక్కగా ఇలా టూ పీసెస్ లాగా కట్ చేస్తున్నారు ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటా ఇది ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశారనుకుంటా అండి నేను ఉన్నప్పుడైతే ఈ కర్రీ ఎప్పుడు కూడా నాకు చేసి ఇవ్వలేదు మటన్ పులుసు అయితే మాత్రం మటన్ కర్రీ అయితే మాత్రం నేను చాలాసార్లు మా వారినే చేయమని నేను తిన్నాను అనమాట ఎందుకంటే నేను చేస్తే నాకు నాకు బోర్ అనిపిస్తుంటుంది సో ఈ బాయిల్డ్ ఎగ్ ఫ్రై అయితే మాత్రం ఫస్ట్ టైం 
ప్రిపేర్ చేశారు కొంచెం కొత్తగా ఉంది కర్రీ అనేది సో తను చేసుకోవడమే కాకుండా ఇలా వీడియో కూడా తీసి పంపించారండి సో నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట చూసారు కదా చాలా క్లియర్గా వీ వీడియో అనేది తీసి పంపించారు అంటే కొంచెం మొబైల్ అనేది షేక్ అయింది ఎందుకంటే మా వారు ఫ్రెండ్ తీసుకున్నట్టున్నారండి వీడియో కొంచెం షేక్ అయింది సో ఏమి అనుకోవద్దు ఇక్కడ మటన్ పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయింది చక్కగా అందులో మీట్ మసాలా యాడ్ చేశారు కొత్తిమీర వేసేసారు ఇక్కడ ఒక కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది సెకండ్ చూసేద్దాము సెకండ్ కూడా ఇక్కడ కడాయి పెట్టేసి వేరే కడాయి చక్కగా అందులో ఆయిల్ వేసేసి ఈ ఆనియన్స్ కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ వేస్తున్నారు కొత్తిమీర చూసారా చాలా ఎక్కువగా కట్ చేశారు మరి ఈ బాయిల్డ్ ఎగ్ ఫ్రైకి ఇంత కొత్తిమీర వేసుకోవాలో ఏమో మరి నాకైతే తెలీదు చూద్దాం ఎలా చేస్తారు ఏంటనేది ఫస్ట్ అయితే ఇవి వేపుతున్నారు నేనైతే ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను గ్రీన్ చిల్లీస్ వేయిస్తానండి అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేస్తాను తర్వాత ఆనియన్స్ వేస్తాను కానీ మా వారు వచ్చేసి మొత్తం ఒకటేసారి వేసి వేయించుతారనమాట అందుకే ఈ వంట అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది అనమాట తను చేస్తుంటే సో తను ఎప్పుడైనా నేను చేయమన్నప్పుడు చేస్తారు కదా కిచెన్లో నన్ను అసలు ఏమాత్రం కూడా దగ్గరకు రానివ్వరు ఇది నా సీక్రెట్ నేను నేను నా స్టైల్లో చేసుకుంటాను నువ్వు చూడవద్దు అనేసి అడ్డుంటారనమాట ఇక నేను కూడా హ్యాపీగా తను వంట చేస్తుంటారు కదా నేను వెళ్ళి బెడ్రూమ్లో ఇక నా వీడియోస్ చూసుకుంటూ మొబైల్ చూసుకుంటూ లేదా ఏదైనా బుక్కో పేపర్ చదువుకుంటూ తను వంట చేసేదాకా నేను హ్యాపీగా టైం అనేది స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాను వంట అయిపోయిన తర్వాత తను నాకు టేస్ట్ చేయడానికి అంటే సాల్ట్ కారం అనేది కొంచెం చెక్ చేయడానికి అంటే సరిపోయిందా లేదా ఎలా ఉందనని చూపించడానికి చక్కగా నాకు ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని వచ్చి ఇస్తారండి నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట అలా తీసుకొచ్చి ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడప్పుడు కొంచెం మనకి బ్రేక్ కదా రెస్ట్ అనేది ఉండాలి కదా మనకి ఇలా వంటింట్లో మనకేంటంటే హెల్ప్ చేస్తే కొంచెం మనకు కూడా అప్పుడప్పుడు రిలాక్స్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు అంతా వేగింది ఇందాక మటన్లో వేసిన మసాలా ఉంది కదా అది ఇందులో కూడా కొంచెం వేసారు తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేశారనమాట అంటే కొంచెం పసుపు వేసారు సాల్ట్ యాడ్ చేశారు ఇంకా ఏం వేస్తారో చూద్దాం తర్వాత వచ్చేసి కారం తీశారు సో కొంతమందికి ఏంటంటే అసలు కనీసం వంటింట్లోకి వెళ్ళి కాఫీ కానీ చాయ్ కానీ పెట్టుకోవడం కూడా రాదండి ప్రతిదీ కూడా చేసి ఇస్తూ ఉండాలి అలాంటప్పుడు చాలా కష్టం అనిపిస్తుందండి ఇంట్లో ఉన్న లేడీస్కి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి హెల్త్ బాగోలేనప్పుడు కానీ లేదా ఇట్లా వేరే చోటుకి వెళ్ళిన అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్కువ రోజులు అంటే కనీసం ఒక వన్ డే టూ డేస్లోనే మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ అక్కడ వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారో ఏంటో బయట తిండి అనేది తింటూ ఉంటారు హెల్త్ పాడవుతుంది వాళ్ళకు వంట రాదు వాళ్ళు ఎలా చేసుకుంటారు ఏంటని టెన్షన్ అనేది ఉంటుందండి అంటే వంట చేయడం చేత కానీ వాళ్ళ ఉంటే ఎవరైనా కొంతమంది ఉంటుంటారు కదా వాళ్ళకి అసలు ఏమీ చేత కాదు కొంతమంది ఏంటంటే చక్కగా చేసిస్తుంటారనమాట మా వారిలాగా చాలామంది వంట గదిలో ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలకి వైఫ్కి చక్కగా వాళ్ళ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ అంటే కర్రీస్ చేసి రుచి చూపిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది కంటే ఆ కొంతమందిలో మా నాన్నగారు కూడా ఉన్నారులేండి ఎందుకంటే అమ్మ ఎప్పుడైనా ఒకసారి లేకపోతే కనుక అసలు కనీసం రైస్ వండుకోవడానికి కానీ కాఫీ టీ పెట్టుకోవడానికి కూడా రాదనమాట సో ఒకసారి ఏమైందంటే ఆ అమ్మను అక్క ఖమ్మం హాస్పిటల్కి వెళ్ళారండి అప్పుడు నాన్నగారిని ఏంటంటే మేము కొంచెం హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది మేము మధ్యాహ్నం చేసిన పప్పు పచ్చడి ఉంది కదా రైస్ ఒకటే వండాలి రైస్ వండమని చెప్పిందంట అమ్మ ఫోన్ చేసి అప్పుడు నాన్న వచ్చేసి ఒక గ్లాస్ రైస్కి నాలుగు గ్లాసులు వాటర్ పోసారంటండి అలా రెండు గ్లాసులు రైస్కి ఎనిమిది గ్లాసులు వాటర్ పోసి వండారంట తర్వాత చూడాలి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ముద్ద ముద్ద అయిపోయిందంటండి సో చూసారు కదా ఇలా ఉంటుంది అనమాట వంట రాకపోతే పరిస్థితి సో ఇదేనండి వీడియో నాకు ఎందుకో ఈ వీడియో మీకు షేర్ చేయాలనిపించింది సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీ ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు నేను మాత్రం ఈ విషయంలో చాలా చాలా లక్కీ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి నేను ఏ వీడియో చేసినా కూడా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను